，中日淞沪会战正式打响。三门炮不用试射，六连发急速射，目标至军阵地，快！你的了，少胡说八道，你的命是自个儿的，留着好好打鬼子。走。报告，二一的营长在听取节目战士汇报时，不幸被敌方射来的子弹击中头部阵亡。老明，通知上级，拥有狙击手。是。命令，一。任何人员不得将身体的任何部分伸出战壕外。二，所有军官不得佩戴军衔标志。三，所有士兵见到长官不得敬礼。四，士兵不得围在长官身边。五，严禁在防炮工事之外的阵地生火、吸烟。是。
说小伙子，救了我一命。八十七师二六幺旅五二二团代理副团长周卫国向您报道，跟我就不用客套了。你说，你怎么知道鬼子会向我开枪射击呢？鬼子有狙击手，专门针对咱们的军官和炮兵测量员。前一阵我们部队准备不足，已经吃了大亏了。您穿着将军服在战场上，当然招狙击手了。你是说我太招摇了？二看啊，我没怪你，好样的，都是好样的。教育长，鬼子发现了您，又一击不中，肯定会呼叫炮火的，请您跟着我，立刻躲进防空洞。你说的对，走。现在是少校代理副团长，那团长呢？团长和副团长都阵亡了，旅长任命我为代理副团长，负责指挥五二二团。我现在正式任命你为八十七师二六幺旅五二二团上校团长。另外，你们兵员不足了，给你们增加一个连的人手，把我的警卫连给他。是。教育长，这怎么行啊？您深信京沪安危，如果遇到什么不测。为国难恕其罪，将有必死心，誓无偷生念，这个仗才能打得赢。就这么定了，把我的警卫连给你们。但是你们一定要把这个阵地给我守好了。是与阵地共存。哎，又说死，让你们守阵地，不是要你们去死。你刚才说，日军有专门的狙击手，前一段我们没太注意，有了很大的伤亡。那现在呢？这个问题我向上面汇报过，我们团也制定了相应的防御措施，所以情况还可以。但是其他部队好像不是很重视。今天上午，友军的一个团长就在阵地上被狙击手狙杀了。愚蠢！你们的防御措施是什么？报告教育长：一、所有人员不得将身体的任何部分伸出战壕外；二、所有军官不得佩戴军衔；三、士兵见到长官不得行礼；四、士兵不得围在长官身边；五。不得在厨房、炮工室之外的地方生火、吸烟。好，很好。作战参谋，对，把这几项防备措施给我统计好了，回作战部，整理之后下发全集团军各部。对。日军有专门的狙击手，我们也必须得有，一定要杀杀日寇的威风。教育长说的是，但是我军没有专业的狙击步枪，也没有受过训练的人员。枪支不是问题。我们整个淞沪战区有四个德式装备的师，我就不信找不到几支狙击步枪了。至于狙击手，让他们到战场上去训练吧。是。报告，所有人员已撤离完毕。撤。离我们不到半个小时的路程，多少人？大概有一百多人。他妈的，一百多个人敢追着我几万人的部队走
，给人让，走，集合部队就地拦截。是，我们看看中央军怎么打仗。快走。在昆山稍作休整，寻找第九集团军的部队。是。团长，喝水。兄弟。我们是八十一师的。这排长说话带日本味。什么？你看他们样子，像是刚从战场下来吗？鬼子渗透进来的。娘的！跟我上去，没了他们。是。
，趁着他这里，你们要是怎么得罪了他们，他们把我给围了起来，杀死了这么多弟兄，他们这是仗着他们是中央军，欺负着我们地方军啊，弟兄们！兄弟们，听我说，我们是八十七师独立营的，这些人是鬼子渗透进来的部队。去给人把死了的鬼子衣服扒了。弟兄们，他们欺人太甚！你报司令过来，报司令，司令本人，看见了吗？这些人的下身都围着这种兜裆布，大老爷们儿的，穿个跟尿片似的东西，不是鬼子能是什么？要不要把你裤子给脱了？跪下！好了，我承认，我是日本军人。站住！把枪放下。根据关于战俘待遇之日法公约，我们现在已经是战俘了，你们要给予我们人道的待遇。不得基于任何原因或标准进行起誓，不得杀戮、残害、虐待和施行酷刑，不得将我们羁押于生命安全缺乏保障的地带，不得将我们作为人质，不得损害我们个人的尊严，包括受到窘下和百姓后期的烦扰，特别是不能对我们进行侮辱和降低身份，不得作为报复的对象，不得因个人行为受到集体惩罚，战争停止后，不得拖延释放。可以啊。那就挺熟啊！放心，我们会遵守关于战俘待遇之日内法公约的。只要你告诉我们，像你这样的部队有多少支，是什么目的，互相之间怎么联络。对不起，这些都是军事机密，我是不会说的。行，我都快有点佩服你了。但是我记得。关于战俘待遇之日内法公约中，对于战俘的定义，是在战争或武装冲突中落入对方权力的正式武装人员，包括部队人员和游击战的武装人员。像你们这样穿着我们的衣服混进来的，恐怕不能算是战俘吧？国际上管你们这个叫间谍，而关于间谍的待遇，我想世界各国。都是一样的。好，我我说，我们的任务是随着中国的败退的军队制造混乱，并伺机进入你们的首都南京。至于还有多少支像我这样的部队和他们的位置，我真的不知道。我们之间也没有相互联络。大哥，大哥。
兄弟，羽翼团，周卫国。立ったというのにまだ攻め落とせないとは相当な損傷を受けていたこのままだと天皇陛下に合わせる顔もないんだ司令官閣下南京の守備力は高火門及び聖火山が最も弱いのでそこに兵力を一層集中させ押し切るのがいいと思いますかよし確かにそうだ第三手段戦形態度第6師団は前線から撤退して高架門へ進め第16師団はすぐ聖火山へ移動攻撃はい司令官閣下考えがあるのです何でしょうか城壁の高さは20で幅13普通の三方じゃ打ち破れませんだが内部から攻撃すればきっと潰せます内外こうということかそうです城内には候補者がいませんだが精兵を一体潜入させればいいのですお言葉では計画もできたようですが司令官閣下ドイツで特殊作戦の方法を勉強しました臨時特殊戦隊を率いて潜入させていただき攻め落とすための時間を取るためですどうやって入り込む南京に住んだことがあるから下水道たくさんあるのを知っています夜に広げて通路一本を掘れば選ばれた数十人の特殊戦隊を入らせるのは十分可能です把握しているのか8割はありますよし実行は君に任せておく高架門に入って高森をこうしろ今回は肝心だから期待を。裏切らないようにもし成功したら閣下の前で諸君のことを褒美させてもらうからはい武士先生さんご指示通り全員が揃いましたら頑張れください出発しろはい消息，今日我军全线吃紧，我们这儿还好，其他兄弟部队更是伤亡惨重，估计我们是没有援军了。哎，可是日本鬼子还不断增兵，增兵就增兵，老子他妈就不信了，十万国军守不住一个南京城，胜利。嗯，想家吧。
，像，像我妈。我害怕，我要是牺牲了，没人伺候他老人家。还有呢？你们家就没给你说上一帮媳妇儿什么的？自从我参军了。就没敢给我说媳妇儿，他们不敢跟你说，你敢不敢喜欢别人？有，谁呀、啊？卫生所的。卫生所。<笑>行啊。那你想的吗？想，先活着回去再说吧。胜利啊！我也想，我想我的家人，我的老同学，最重要的还是小雅。咱们最亲的人，都在我们身后的这片土地上。我们把阵地守好了，我才能回去和小雅结婚。你也能去找你心爱的姑娘。警察君を待とう。司令官殿、約束されたことを固く信じて疑わないんですか。はっきり言え。では言います。彼は軍事学院から卒業したばかり、戦争の厳しさをわからないガキでしかないと思います。あの若者のことを決して見くびるな。こっち。他の全員計画通りに行け。信号撃て。
的重要发现了总攻，兵好像增加了三倍，三倍就三倍，我打。学校，我们这正在撤离呢。哎！不要看我！不要看我！救命！放开我！放开我！啊！大姐，大姐，没事了，大姐，大姐。
開けろ開けろ老徐，哎，来坐。我们这边都已经准备好了，咱们明天什么时候出发？哦，赵杰同志是这样的，明天呢，我临时加两个人。加两个人？嗯。兄弟，进一步说话。你看这山这么陡，你们抬着它肯定翻不过去。你说这怎么办呢？放心，抬不动我可以背。我自己能走。雷果，你不能走。无论如何，你要跟我去虎头山，先把病养好再说。我跟你说过了。我对去你们虎头山啊、八路军啊没有一点兴趣。虎子，走，不行，有鬼子。何大长，商量点，发现鬼子了。保护好学生，谢大长准备战斗。是是，小心点。走，我们也去看看。得有几十个小鬼子。从队形上看，这是鬼的一个整编步兵小队，人数是七十人。他们有一个机枪组，配两挺轻机枪；一个掷弹筒组，配两个掷弹筒；还有两个步枪组，人数和火力都是我们十倍以上。再过十分钟，鬼子就摸上来了，咱们先得把学生们都转移了。他奶奶的，在家门口跟小鬼子撞上了。老徐，我给你派一名战士，你保护学生往山下撤。到了山下，往北一里地有一片玉米地。你们躲进玉米地里，我们在这里掩护。你们能坚持住吗？来不及说这些了。铁牛，走！你跟着老徐，保护好学生往山下撤。班长，我们别啰嗦了，赶紧往下撤。是，把手榴弹给我留下。哎，班长同志，给我们把枪吧，我们也要打鬼子。胡闹！你们要枪干嘛？你们会用枪吗？一会儿要是打起来，我们是保护你们还是打鬼子呀？那给我们手榴弹也行，就算死，我们要一块死。别胡闹了，赶紧下车。你觉得你区区八名步兵战士，在不占据绝对有利地形、没有掩护工事的情况下，你要阻击整整一个整编小队的装备精良的水军，你能坚持多久？十分钟。就算你能坚持十分钟，你觉得这十来个没有经受过任何训练的学生，在这么崎岖的山路上，二十分钟他能跑多远？跑得出机枪火力的覆盖范围吗？你是什么人？怎么知道这么多？来不及跟你说这些了，望眼镜给我留下。老徐，你这个朋友到底是干什么的？现在怎么办？别拿他们太当回事儿。赵班长，在学生们躲进玉米地之前，绝对不能让鬼子占领山头。有没有什么好的办法？有，咱们现在起码有两个有利条件。有利条件？对，一。鬼子现在还没发现咱们，咱们还是可以隐蔽接地，打他们个措手不及。第二，看见那边的山坡了吗
。反斜面？对，反斜面。你的意思是说倒着打？给我一支枪。要枪干嘛？石头，给枪。再准备十来个手榴弹，要那么多手榴弹干嘛？到时候你就知道了。快！嗯，好，走。立刻过来，再给我拨一点灰。哥，哎，带一个战士留在这儿，等我们打响之后，配合我们吸引鬼子火力。记着，走之前给他们准备一下。得嘞，瞧我的吧！起来，狗子。こんなとこまで来ていただいて本当にお疲れ様です。カメだ。東京だから遠慮するな。正直毎日ライオーで何もできることがなくてさ、本当つまらないんだ。今日はわざわざ君と巡回して気分転換にもなるんだ。はい、喜んで。くそ、共産党の遊撃隊の奴らめ。我らの支援部隊を騒がしてばかりで、正面からの戦いは。一度もなかった。やつらのおかげで野戦師団の少佐である。俺までこんなところで治安強化なんかを。少佐殿がお越しになった以来、この辺りは襲われたこともだんだんなくなりました。きっと我が皇軍の威勢に脅かされましたよ。カメだ。この話はいい。千里の目を極めんと干してさらに登る。一層乗ろう。と山を登ってみようか。はい。打吧。不急。你们等我的信号。我干掉鬼子指挥官之后，你们就动手。少佐，我先干掉他。错了，鬼子的直接指挥官是少尉，干掉那个少尉才能让他们产生混乱。等我开枪之后，你再打那个少佐。行。
要去他们顾金姐姐西沙帐了，准备撤退。感觉到，嘿。嘿嘿，怎么样？老子送的礼物，鬼子已经收到了，这下可够小鬼子喝一壶的。<笑>别看了，走。機関銃もダメですバカ上司はそのまま他の全員は全速全身だ必ず粉々にしてやるいいかあの畑だ突撃はい听枪声打得很激烈，战果怎么样？看奶奶的！<笑>学生们呢？啊，在后面呢。班长，我带你们过去。好，你们两个留下警戒，其他人走。走现在快天黑了，天黑之后咱们再行动。之前咱们就躲在清茶帐里。好，我对这地形熟悉，趁着天黑啊，肯定能摸出去。鬼子只有三十多个人。这么大一片清沙帐，他们肯定不敢进来，就怕怕什么呀？怎么了，刘国兄弟？快让战士们买刺刀，把玉米地砍了。砍玉米地？咱们现在在下风，万一鬼子放火，麻烦了。快！哎，快快快，把玉米地给我砍了！快！気をつけろ。奴らを灰にさせろ。はい。はい。你说的没错，鬼子果然放火了。别出声，大家注意隐蔽。
您看看，他们哪只手放下武器了？只要没放下武器，他们就是敌人。为刚才那位日本皇军的卑鄙行为向阁下道歉。不过，阁下像已经把子弹退了膛，准备血战的武士开枪射击，这种卑鄙的行为是尤为武士道精神的。乔萨萨
忘れるな私は中国人だぞ私から見ると君らの相手には武士と言える人間が一人もいない残忍シレクシャーだ<笑>何か誤解してないか我が皇軍がここに来るのは大東亜共栄圏の建設のためだあなたたち中国人を欧米の圧迫から救う恩人になるんだひどいじゃないか少佐さんの考え相手は中国人を虐殺したり村を燃やしたりするのはかえって中国人をためになるというのか少佐さんもしかして君がビビってるのかその言葉は武士にとっては最悪だ決闘したまえそうする前に名前を聞こうジョウ・ウェイよしジョウ・ウェイ・ボチュン俺の決闘状を受けるかにしてはいかぞ変化無敵自慢したいるんじゃないのか武士道を辛抱してるんじゃないのか武士道は臆病者を育てるものなのか本当に見とまないね正在处理伤口，徐院长，你别急，再等等吧。行，那您先忙啊。嗯。老赵，你介绍一下，这位是我们参谋长李勇同志，这位是我们连长许光荣同志。大老远赶过来，辛苦了。赵杰，赶紧安排一下，带他们下去休息。好，走，走，把他们带下去休息。范大夫，你情况怎么样？伤口已经做了处理，暂时脱离危险。不过弹片还留在他的体内。弹片在里面还叫脱离危险？那他现在怎么办？应该立刻动手术。我的建议是到城里找一家能做手术的医院。医院。月收怎么样？那边有咱们的同志，让他们安排一下。
这样最好了。不过要快，越早动手术越好。行，我现在就去准备啊，我亲自去送他啊。连长，还是我去吧。你是连里的主心骨，我带几个人。你去什么去啊？连里没我赚不了了，这不还有李参谋长在吗？哎，老徐，我同意二排长的意见。我毕竟只是来这儿看看你们的工作，三年的事情还得一个你来做主。也行，你你去啊，注意安全，一定注意安全啊！是，周大哥，你放心吧，老徐他不会有事的。谢谢。不客气，那我先去忙了。